Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en el cuartel Tablazo, aquí en Tumbes. Y están observando ustedes que hay ya un helicóptero del ejército que está a punto de salir con ayuda humanitaria a zonas que están de pronto eh, aisladas porque la carretera ha colapsado tras la crecida de los ríos y las lluvias. Acá nos acompaña el viceministro del Empleo, Jaime Obrero, que nos va a explicar en qué está consistiendo la ayuda que se está llevando a estos lugares aislados. Efectivamente, buenas tardes. En representación del ministro Alfonso Grados, que está asignado a la región Tumbes, estamos con el importante apoyo del ejército peruano. Hoy vamos a salir en una entrega de ayuda humanitaria. Dos toneladas y media para poblaciones que están realmente necesitando este apoyo. Concretamente ahora vamos a partir hacia Bellavista, en Casitas, y esta ayuda, arroz, víveres, ropa, agua, eh, menestras, eh, es vital en este momento de tremenda emergencia. Sí, porque en esta zona todavía hay familias que se encuentran, digamos, aisladas y necesitan estas cosas de primera necesidad, ¿no es cierto? Efectivamente, o sea, tenemos que dar apoyo directo a través de esta ayuda humanitaria y además también programar lo que viene más adelante, que puede ser nuestro apoyo como Ministerio de Trabajo a través del programa Trabaja Perú, que va a generar empleo temporal para las personas que han perdido todo y que necesitan eso, reconstruir en un tema de emergencia, una primera fase el impacto de limpiar, arreglar y más adelante de repente con mayor inversión... Eh, Hacer proyectos como defensas ribereñas, muros de contención y nuevamente todos unidos en una sola fuerza. Claro, viceministro, hemos conocido entonces de esta ayuda importante que está realizando el ejército. Acá nos acompaña también el general Benítez. ¿Cuántos vuelos ya se están realizando hasta el momento durante todos estos días que se ha producido la emergencia aquí en Tumbes? Bueno, ante todo, buenos días a todos los televidentes de Frecuencia Latina. En realidad, acá hemos trabajando, como dice el señor viceministro en equipo, y hemos realizado aproximadamente unos siete vuelos, hemos trasladado un promedio de 14 a 15 toneladas a todas las poblaciones que están aisladas, particularmente del sector de Casitas. Ahí, por las quebradas que se han activado, tenemos poblaciones que están aisladas. Sin embargo, el ejército, a través de sus medios aéreos, los helicópteros, estamos llevando tanto agua, estamos llevando víveres, medicinas, inclusive, y hemos realizado algunas evacuaciones de personales en alto riesgo. ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, Bien. esa es la ayuda importante que están realizando en coordinación del de gobierno con eh, el ejército. Vamos a salir nosotros entonces en unos minutos más para este poblado de Bellavista. Luego también estaremos viajando a Casitas. Adelante. Claro que sí, José. No solamente en Piura está la emergencia en el norte del país, pero vamos a seguir con la información precisamente sobre Piura esta vez. Así es.